I am Dr. Karthik. In the video, we have a topic of combination of two simple harmonic motions in a straight line. Simple harmonic motion is the same as I already have a previous video discussed. And the video is the link in the description box. First comment is the pin. Simple harmonic motion is the same as I already have a previous video discussed. அந்த description boxல இருக்கிற link கிளிக் பண்ணி அல்லது அந்த first commentல இருக்கக்கூடிய அந்த link கிளிக் பண்ணி simple harmonic motion னா என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோல combination of two simple harmonic motions in a straight line இந்த டாபிக்க பார்க்கலாம் actually அந்த simple harmonic motionங்கற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா TRB physics syllabusல இருக்குது UG TRB physics syllabusல இந்த டாபிக்ஸ் இருக்குது so UG TRB physics க்கு प्रिபெயர் பண்ற ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கும் நம்ம ஈக்வேஷன்ஸ் எழுதிக்கலாம் அதாவது இந்த டாபிக் என்னன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ எஸ்ஹெச்எம் எஸ்ஹெச்எம்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ஸ் இன் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ ரெண்டு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இருக்கு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றோம் அலாங் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ அப்படி கம்பைன் பண்ணும்போது ரிசல்டண்டா கிடைக்கக்கூடிய அந்த மோஷனும் ஒரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனா தான் இருக்கும் அந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட ஆம்பிடியூட் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த பேஸ் ஆங்கி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம டிரைவ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இந்த டாபிக் சோ ரெண்டு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனை ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் சைன் ஒமேகா டி பிளஸ் ஆல்பா ஒன் இப்படி வந்து எழுதிக்கலாம் இது வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கான ஃபார்ம் ஒய் டூ ஈக்குவல் டு ஏ டூ சைன் omega t plus alpha t இதுல a1 அப்படிங்கிறது amplitude of first simple harmonic motion a2ங்கிறது amplitude of second simple harmonic motion y1 y2 அப்படிங்கிறது displacement simple harmonic motionல displacements இந்த omega அப்படிங்கிறது ரெண்டு simple harmonic motionலயும் same value ஆ இருக்கு அப்படி சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கறோம் இந்த alpha 1 அப்படிங்கிறது epoch அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் அல்லது இனிஷியல் பேஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது வந்து ரெண்டு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கும் வேற வேற ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனையும் கம்பைன் பண்றோம் அலாங் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்போ கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்டன்ட் மோஷனோட ஆம்பிடியூடையும் பேஸ் ஆங்கிளையும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈக்வேஷன் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இத வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலா இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்றதுனால ரிசல்டன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கேபிட்டல் ஒய் அப்படின்னு சாரி கேபிட்டல் ஒய் கிடையாது ஸ்மால் லெட்டர் ஒய் நேர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ அப்போ இது ரெண்டையும் வந்து நாம் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சைன் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பிங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கு ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பிங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது sin of a plus b ஏ வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா sin a cos b plus cos a sin b அப்படினு சொல்லி கிடைக்கும் சோ அப்போ y1 அப்படிங்கிறது a1 வித் இன் தி பிராக்கெட் sin omega t cos alpha 1 plus cos omega t sin alpha 1 இப்படி வந்து வரும் இத நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணே அப்படினா a plus b ஃபார்ம்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணேனா sin omega t cos alpha 1 plus cos omega t sin alpha 1 இந்த மாதிரி வந்து கிடைக்கும் y1 க்கு மட்டும் எழுதி இருக்கேன் அடுத்ததா y2 a2 within the bracket sin omega t cos alpha 2 plus cos omega t sin alpha 2 இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இத வந்து அடுத்த ஸ்டெப்ல further ஆ வந்து நம்ம சிம்பிளிফাই பண்ண போறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது பாருங்க சைன் ஒமேகா டி டர்ம்ஸ் தனியா நம்ம எடுத்துக்கலாம் காஸ் ஒமேகா டி டர்ம்ஸ் நம்ம தனியா எடுத்துக்கலாம் அப்படி பார்த்தோம்னா இங்க என்ன வரும் பாருங்க ஏ ஒன் காஸ் ஆல்பா ஒன் சரியா ஏ ஒன் காஸ் ஆல்பா ஒன் அதோட சைன் ஒமேகா டி இருக்கு இங்க ஏ டூ காஸ் ஆல்பா டூ இருக்கு அப்போ பிளஸ் ஏ டூ காஸ் ஆல்பா டூ இன்டு சைன் ஒமேகா டி பிளஸ் இதுக்கப்புறம் காஸ் ஒமேகா டி டர்ம்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கணும் அப்ப என்ன வரும் ஏ ஒன் சைன் ஆல்பா ஒன் ஏ ஒன் சைன் ஆல்பா ஒன் பிளஸ் இங்க வந்து ஏ டூ சைன் ஆல்பா டூ ஏ டூ சைன் ஆல்பா டூ 
வித்தின் த பிராக்கெட்ல என்ன வரும் அப்படின்னா காஸ் ஒமேகா டி இப்படி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து என்னன்னா ரிசல்ட் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரியா ஸோ ரிசல்ட் அண்ட் தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிம்பிள் ஹார்மோனிக் போர்ஷனோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டா இந்த ஃபார்ம்ல வந்து எழுதியிருக்கோம் இதை வந்து வி கேன் டேக் இட் ஆஸ் ஈக்வேஷன் த்ரீ சரியா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த ரிசல்ட் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்ம வந்து நம்ம இப்போ எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்படி எடுத்துக்கும் போது ஒய் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஏ சைன் வித் இன் த பிராக்கெட் ஒமேகா டி பிளஸ் ஃபைவ் இது வந்து ஜென்ரலான ஒரு ஃபார்ம் ரிசல்ட் அண்டா இந்த ரெண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆட் ஆகும்போது கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் அண்ட் மோஷனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதையும் நான் வந்து ஃபர்தராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா ஏ சைன் ஒமேகா டி காஸ் ஃபை பிளஸ் ஏ காஸ் ஒமேகா டி சைன் ஃபை இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ இதை வந்து வி கேன் கன்சிடர் ஆஸ் ஈக்வேஷன் ஃபோர் சரியா இப்போ பாருங்க ஈக்வேஷன் த்ரீ அண்ட் ஈக்வேஷன் ஃபோர் இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க ரெண்டுமே ரிசல்ட் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி சைன் ஒமேகா டிக்கான அந்த கோஎபிஷியன்ஸையும் காஸ் ஒமேகா டிக்கான கோஎபிஷியன்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈக்வேட் பண்ணி அடுத்த ஈக்வேஷன் எழுதலாம் ஏன்னா இதுலேயும் சைன் ஒமேகா டி இருக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல சைன் ஒமேகா டிக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக கோஎபிஷியன்ஸ் இருக்கு சரியா அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா காசு ஒமேகா டிக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக கோஎபிஷியன்ஸ் வந்து இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டையும் வந்து ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் ஈக்வேட் பண்ணி ரிசல்ட் அண்ட் ஃபார்மை வந்து நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ அப்போ ஈக்வேட்டிங் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் த்ரீ அண்ட் ஃபோரை வந்து நாம் ஈக்வேட் பண்ணலாம் அல்லது ஈக்வேட்டிங்னு சொல்றத விட கம்பேரிங் ஈக்வேஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இப்படி வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ கம்பேரிங் கம்பேரிங் ஈக்வேஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து என்னது சைன் ஓ மேகா டிக்கு கரஸ்பாண்டிங் என்னது ஏ காஸ் ஃபை அப்போ ஏ காஸ் ஃபை சரியா சைன் ஓ மேகா டிக் கரஸ்பாண்டிங்கா ஏ காஸ் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே சைன் ஓ மேகா டிக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா என்ன இருக்கு ஏ ஒன் காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் பிளஸ் ஏ டூ காஸ் ஆல்ஃபா டூ அதே மாதிரி ஏ சைன் ஃபை சரியா இது வந்து என்னது காஸ் ஒமேகா டிக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான கோஎபிஷியன் ஏ சைன் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே காஸ் ஒமேகா டிக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக என்ன இருக்கு ஏ ஒன் சைன் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ சைன் ஆல்ஃபா டூ சரியா இதை வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போ அடுத்ததா இந்த ரிசல்ட் அண்ட் ஆப்டிடியூட் இருக்கு இல்லையா கேபிட்டல் ஏ இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டிரைவ் பண்ண போறோம் அது டிரைவ் பண்ற பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ தான் நாம வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இதுல ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ நம்ம யூஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் கேபிட்டல் ஏக்கான எக்ஸ்பிரஷன் தான் வந்து எனக்கு வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனையும் ஸ்கொயர் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணலாமா சரியா ஸ்கொயரிங் ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஆடிங் தன் ஸ்கொயர் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணணும் சரியா அப்படி ஆட் பண்ணா ஏ ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து நான் அப்படியே என்ன பண்ணுவேன் ஸ்கொயர் பண்ணுவேன் ஸ்கொயர் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் வந்து இருக்குது ஸோ நான் வந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா டூ ப்ளஸ் டூ ஏ ஒன் ஏ டூ காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் காஸ் ஆல்ஃபா டூ சரியா வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுங்க ஏ ஒன் ஸ்கொயர் காஸ் 
plus a2 square cos square alpha 2 plus 2 a1 a2 cos alpha 1 cos alpha 2 plus a1 plus b whole square formula na expand a1 square sin square alpha 1 plus a2 square sin square alpha 2 Sariya? plus 2 a1 a2 sin alpha 1 sin alpha 2 Sariya? so this is the a plus b whole square formula expand money as it squaring equation 5 and 6 and add in them so add one to the null plus one to potash okay add the step either in a square common at the law everything now within the bracket cos square 5 plus sin square 5 other one to one in one row so a square is equal to so in a bar in a one square cos square alpha one in the a one square sin square alpha one so either in a now and the add one in a one in a one in a one square today Upper either end I add one. A2 squared cos squared alpha 2 plus A2 squared sin squared alpha 2. Either end I add one and a squared correct. Plus either one the 2A1A2 cos alpha 1 cos alpha 2 plus 2A1A2 sin alpha 1 sin alpha 2. Then the like 2A1A2 a common added to the top of the number again. I can have the parana. It is actually cos of alpha 1 minus alpha 2. Sariya, if everyone is saying something, you will put you in the name. Allow the cos a cos b plus sin a sin b. Upon cos of a minus b. Renly two a one a two a common added the case. Cos alpha one cos alpha two plus sin alpha one sin alpha two. No, no. Father one then cos of a minus b formula. Now on the editing law. This one then resultant amplitude kana expression. This one then you end up on the glass. Square root editing in a little resultant amplitude on the character. This is equation number 7 of Dean Sully. Nama, Okay. The resultant amplitude. Resultant phase uh, angle in the phi value. Phi is value in the value. So, we have to divide the equation 6 equation 5 divide. Equation 6 equation 5 all divide. 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 6 by 5. If the photo of the na, tan 5. So, yeah, tan 5 is equal to a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2. Whole divided by a1 cos alpha plus a2 cos alpha 2. Sariya, a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 divided by a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. So, this is the expression. So, this is the expression. The phi is the expression. Resultant motion is the simple harmonic motion. That is the amplitude in the equation number 7. This is the equation number 8. So, equation 7 is the amplitude of the equation 8 and the phase angle of the value of the multiple. So, in the simple harmonic motion, straight line is combined with the resultant amplitude and resultant phase angle. Now, we will see this video. If you have any video related to the feedback, please tell us in the comment section. If you like this video, please like this video. If you like this video, please share your friends and relatives. Thanks for watching this video. In the next video, the two simple harmonic motions are combined with the right angles. I will discuss it with you.